बस भागवत ट्रांसफॉर्मेशन करती है इस टू एस्ट इधर से उधर बुल्ले साह की तरह बोला यहां से उखाड़ यहां लगा दे काम बन गया बुल्ले साह महाराज तिनावर्त आया तिनावर्त नाम का राक्षस आया तिनावर्त क्या है बड़ा भयंकर आंधी आया भगवान मैया की गोद में बैठे थे और भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया और भगवान यशोदा कह रही कि अरे बच्चा है कि पत्थर हो गया इतना भारी क्यों हो रहा उठा के रख दी बगल में भगवान तो भगवान महाराज कभी कभी कुछ लीला करे पांच टन के बन गए यशोदा कहाँ रखे हड्डी टूटने लगी अरे बोला तो तू तू लड़का है कि क्या है बगल में रख दी तिनावर्त आया भगवान को ऊपर उठा के ले गया भगवान हल्के हो गए खूब बढ़िया हुआ ऊपर ले जाके पटकने वाला था भगवान ने कहा मामा ने भेजा है बोला आओ मामा वही बैठा हुआ था मथुरा में रोज किसी न किसी आइटम को भेजते रहता था भगवान के पास छह दिन के थे तो पूतना आइटम भेज दिया डेढ़ महीने के हुए तो हमारे सकटासुर आइटम को भेज दिया अब तीन महीने के हुए तो तिनावर्त रोज आइटम भेजता था अब भगवान ही बड़े खुश होते थे मामा कितना प्यार करता है नया नया खिलौना भेजता है चाइना वाला चाइनीज माल आते थे सब और ठाकुर जी सबका मुंडी मुरेट देते थे आओ 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 चाइनीज आओ हांगचू हांगचू बाइंगचू बांगचू तीन तीन फुट के रहते हैं चांगचू करते रहते हैं चांगचू चांगचू हांगचू हांगचू बताओ महाराज इंडियन सोल्जर खड़ा हो जाए भारतीय सैनिक सात फुट के खड़े हो जाए कहीं हरियाणा के जाट हरियाणी में चाट कहीं खड़े हो जाए और चाइना के इधर डोकलाम में याद होगा पांच हजार वर्ष पहले भी इतना सोचने वाला कोई था तिनावर्थ जिसने तुम्हारे शरीर में खलबली बचा दी आकर के तेरह साल की उम्र के बाद थर्टीन इयर्स फोर्टीन इयर्स के बाद खलबली बच जाती है तिनावर्थ धूल से आवृत्त हो जाता है सत्य दिखाई नहीं पड़ता नहीं कहते तीन एजर्स कुछ देखते नहीं फिर ऐसी अंधी दौड़ लगती है कब कहां डूबेंगे कुछ पता नहीं तृणावर्त का आक्रमण हुआ है कृष्ण होंगे तो मामला बन जाएगा नहीं होंगे तो बह जाओगे रजसा और तमसा पूरे गोकुल में धूल धूल हो गया आंधी आ गई दिखी नहीं रहा किसी को कुछ और इस गोकुल में भी यही होता है तेरह से सत्रह साल की उम्र में ये तिनावर्त नामक राक्षस आता है और वासना की ऐसी तूफान और धूल उड़ाता है कि कुछ नहीं दिखता न माँ दिखते न पिता दिखता न धर्म दिखता दिखता है तो कोई और और श्रद्धा की तरह छत्तीस टुकड़े हो करके और फ्रिज में बंद हो जाते हैं सनातन धर्म ही है जो तुम्हें बचा सकता है तुम्हारे प्रज्ञा और प्रबोध ही है जो तुम्हें बचा सकता है श्री मद भागवत श्री कृष्ण की कथा कभी इस एंगल से भी सुन के देखो दे आर सो मेनी एंगल्स नव एडेज अभी जरूरत इस एंगल की है कभी किसी एंगल की थी आज इस एंगल की जरूरत है हमें बचना है हमें बढ़ना है हमें उठना है हमें मुश्किलों से ऊपर उठना है हमें मुस्कुराना है हमें खिलखिलाना है तो श्रीमद भागवत तुम्हें जीवन की कला देती है बच्चों के साथ आनंदित जीवन जीने का सूत्र देती है परिवारों में खिल खिलाते मुस्कुराते आहलादित पर्व त्योहार मनाते भगवत भजन करते सत्तर अस्सी नब्बे साल की आयु जब तक मिली है तब तक मौज में जीने का कला सिखाती है हाय हाय करके जीना और वाह वाह करके जीना ये दो चीजें हैं जी तो सभी रहे हैं आठ अरब की जनसंख्या है पर अगर तुम खोजी बनो तो तुम्हारे हृदय छाती फट जाएंगे दुनिया में इतने दुखी लोग हैं इतने दुखी पल पल दुख है उनके जीवन ये हजारों हजार की भीड़ भागवत कथा कृष्ण कथा राम कथा के पंडालों में कोई अलौकिक कथाओं को सुनने नहीं आती ये साइंटिफिक व्यासपीठ है साइंस मतलब साइंस की तो कई लोग परिभाषा नहीं जानते 
हाँ ऐसे ऐसे लोगों महाराज जी हम लोग भगवान भगवान को ज्यादा नहीं बोले साइंस को मानते हैं साइंस तुम्हारा बाप नहीं जानता बताओ मुझे साइंस किसको कहते हैं बोलो साइंस की परिभाषा विज्ञान की ठीक ठीक परिभाषा दे दो मुझे नहीं दे पाओगे ज्ञान की परिभाषा नहीं दे पाओगे विज्ञान की परिभाषा नहीं दे पाओगे लेकिन सुन लिए हो कहीं कहीं लोगों से हम लोग तो वर्तमान समय में वैज्ञानिकता को मानते हैं सब ज्यादा है पूजा पाठ पर है अपना भरोसा नहीं है अरे तुम्हारा भरोसा इसी भरोसे के कारण तो चेहरे पे पांच बजे शाम को भी बारह बजा रहता है संध्या का पांच बजा रहता है चेहरे पे बारह बजा रहता है यही तुम्हारा भरोसा है विश्वास मनुष्य को सुंदर जीवन देता है हां यह पक्की बात है कि जान कर विश्वास करो प्रचार से भी विश्वास नहीं होता प्रचार तो जिस कोको कोला को पी करके अमिताभ बच्चन की आते सड़ गई वो अमिताभ बच्चन फिर भी दो करोड़ लेके उसी का प्रचार कर रहा था तुम्हारे महाराष्ट्र में ही रहते मिस्टर बच्चन मैं भी बड़ी बचपन में फिल्में देखा उनकी जिसके पीने के कारण आते सड़ गई दो पांच करोड़ रुपए मिल गए तो डेढ़ सौ करोड़ भारतीयों का ख्याल नहीं रखा उन्होंने डिफेम सूट कर दे मेरे ऊपर डॉक्टरों ने मना किया था आयुर्वेद मना करता है अरे ये तो टॉयलेट क्लीनर है टॉयलेट में डाल दो तो टॉयलेट क्लीन हो जाएगी इससे क्या क्या मिला हुआ है तुमको पता है उसके बाद भी तुम स्वस्थ रहने का बच्चों को वही पिला पिला के महाराज जी भे इसको चीक बहुत आती है सर्दी बहुत मर नहीं गया कम बात है अभी तक जिंदा है रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां ते हो अगर इंसानियत होती अगर वो देश के सचमुच नायक होते मेगा स्टार होते रियल हीरो होते तो मना कर देते कंपनी को कि नहीं जिस चीज के लिए मैं जानता हूं कि जीवन के लिए खतरनाक है दो और पांच करोड़ रुपए के लिए मैं डेढ़ सौ करोड़ भारतीयों के साथ ना इंसाफी नहीं कर सकता मैं प्रचार नहीं करूंगा किया दे ऑल आर योर हीरो Who is your real hero? पहले हीरो पहचानना ठीक करो जिंदगी में हीरो है कौन वो जीरो भी नहीं है माइनस है माइनस को हीरो बनाए बैठे कलाकार अपनी कला से भारतीयता सनातन संस्कृति और राष्ट्रवाद का प्रचार भी किया जा सकता है इसलिए प्रचार के बल पर कोई चीज अगर स्टेब्लिस्ट हो जाए तुमको जानकर आश्चर्य होगा कि बॉर्ड बेटा हॉर्लिक्स इत्यादि में जितने प्रचार करते हैं जांच करवा दिया गया निकला कुछ नहीं अब तो अपने यहां सब राम भरोसे चलता है पर टीवी पे दिन रात उसी को देख करके बॉर्ड बेटा बच्चा ऐसा कर कुछ नहीं होगा मैया का दूध पी के जो बच्चा बड़ा होगा अपनी मैया के स्तन से और अपने घर में मोटे अनाज की रोटी और चावल और, और गैया का प्योर दूध और घी खा करके बच्चा भारत का हनुमान जी जैसा बलवान बनेगा महाराज वो संस्कृति है हमारी ये छाछ भी बेचारे डिब्बे में पी रहे ये यही अमिताभ बच्चन एक डायलॉग बोला था मर्द फिल्म में मुझे याद है तब मैंने उसको देखा था ओए साइमन इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड है ये देख इंडियन भी हाजिर है उसका डॉग भी हाजिर है और उसका 
हॉर्स ए बादल इधर आ है मर्द थोड़ी मस्ती होनी चाहिए मस्ती नहीं है ये मेरी कोई भी बातें भागवत के बाहर की नहीं तुम्हारे भाषा बदले हुए हैं तुम फिल्मों को देखकर बड़े हुए हो तुम्हें फिल्मों की भाषा ही समझ में आती है अगर मैं तुम्हें जबरदस्ती किसी और भाषा में समझाने का प्रयत्न करूं तो मुझे भी ओल्ड मॉडल घोषित करके दोबारा आओगे ही नहीं तो तुम्हारी भाषा में दवाई औषधि तो मेरी भागवत में राम और कृष्ण है पर ऊपर से फिल्मों का लड्डू और नीचे हमारी औषधि भगवान राम और कृष्ण है खिला देंगे ऐसा मत करना कि गुठली की तरह उसको फेंक देना कई लोग यही सब याद कर लेंगे भागवत छोड़ के चले जाएंगे 